ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് കേട്ടോ പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ഡോർസൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫോർ ബ്രെയിൻ ഫോർ ബ്രെയിൻ്റെ ഡോർസൽ പാർട്ടിൽ ഡൈ എൻസെഫാലോണില് എപ്പി തലാമസ് റീജിയനിൽ കാണുന്ന ഒരു ഗ്ലാൻഡ് ആണ് പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് കണ്ട സി ഹിയർ ദിസ് ഇസ് ദ പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് സോ ഈ പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്ടോ ഡെർമൽ ഇൻ ഒറിജിൻ ഇറ്റ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഫോർ ബ്രെയിൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഡോർസൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫോർ ബ്രെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ഡൈ എൻസെഫാലോൺ റീജിയൻ that is seen in epithalamus alle right? thalamus epithalamus and hypothalamus ana diencephalon nu parayna ayinte epithalamus region le kaanadana pineal stalk okay pineal ne pineal gland ne adu endocrine gland ana adinu adinte thaya secretions undu now we will see the hormone which is secreted from this is melatonin melatonin nu parayna oru hormone aanu idinathana secrete cheyina ai ee melatonin nu parayna that is an amine hormone it is derived from tryptophan amino acid tryptophan derivative aanu endanna ee parayna melatonin nu parayna hormone okay tryptophan derivative it is an amine hormone and it is produced by the pineal gland ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻസ് നോക്കാം ദിസ് വിൽ കൺട്രോൾ ദ ഡയേണൽ റിതം ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഹ്യൂമൻ ബോഡിയുടെ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഡയേണൽ റിതം അതായത് സ്ലീപ്പ് വെയ്ക്ക് സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ നൈറ്റ് ഡേ സൈക്കിൾ ഇറ്റ് ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദിസ് മെലാട്ടോണിൻ ആൻഡ് നോർമൽ റിതം ഓഫ് സ്ലീപ്പ് വെയ്ക്ക് സൈക്കിൾ അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ നോർമൽ റിതം ഓഫ് സ്ലീപ്പ് വെയ്ക്ക് സൈക്കിൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് മെലാട്ടോണിൻ ആണ് അതേപോലെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ മെലാട്ടോണിൻ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈപ്പോതലാമസ് ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഈ മെലാട്ടോണിന് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ദ മെറ്റാബോളിക് റിയാക്ഷൻസ് മെറ്റാബോളിസം ഇത്രയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന മെലാട്ടോണിൻ അതേപോലെ ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ പിഗ്മെൻറ്റേഷനും മെലാട്ടോണിൻ ടേക്ക് പാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സൈക്കിൾ ആസ് മെനിസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദിസ് മെലാട്ടോണിൻ മെനിസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിഫൻസ് കേപ്പബിലിറ്റി വിൽ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ആക്ടിംഗ് ആസ് എൻ ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ആന്റി ഓക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഡിഫൻസ് കേപ്പബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഹിയർ ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് മെലാട്ടോണിൻ മെലാട്ടോണിൻ ഈസ് എൻ അമൈൻ ഹോർമോൺ and it is derived from tryptophan amino acid and functions it is diurnal rhythm of human body is controlled by melatonin that means nammal endha vare circadian rhythm of our body circadian rhythm nu parney endha nammala 24 hour duration of the day that is divided into light and sorry night and day right ഈ നൈറ്റ് ആൻഡ് ഡേ ടൈമിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒരു നമ്മുടെ സ്ലീപ്പ് വെയ്ക്ക് സൈക്കിളും അതേപോലെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും ഇറ്റ് ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ നമ്മുടെ ഒരു ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് അതായത് ഓരോ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഈ പറയുന്ന മെലാട്ടോണിൻ ഹോർമോൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ലൈറ്റും ഡാർക്കും കേട്ടോ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഡാർക്ക് കണ്ടീഷൻ ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് അതിന് ഞാനൊരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മള് കംപ്ലീറ്റ് ഡേ ലൈറ്റില് അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് റൂമില് നമ്മള് കം ഫുൾ ലൈറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സും ലൈറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും കൊടുക്കും പക്ഷെ ദർ ആർ നോട്ട് ബി എനി വേ ദറ്റ് പേഴ്സൺ ക്യാൻ റെക്കഗ്നൈസ് ഓർ ദറ്റ് പേഴ്സൺ ക്യാൻ സി ദ ടൈം ടൈം അറിയാൻ ഒരു മാർഗവും ഇല്ലാതെ അയാളെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അടച്ചിട്ടാല് എന്ത് പറ്റുന്നു ചോദിച്ചാൽ പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡിന്റെ സെക്രീഷൻസിന് അത് എഫക്ട് ചെയ്യും പീനിയൽ ഗാൻഡൽ ഗ്ലാൻഡിന്റെ സെക്രീഷൻസിനെ എഫക്ട് ചെയ്താൽ സ്ലീപ്പ് വെയ്ക്ക് സൈക്കിളൊക്കെ തെറ്റിപ്പോ സ്ലീപ്പ് വെയ്ക്ക് സൈക്കിളൊക്കെ തെറ്റി തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ സർക്കാരിയൽ റിതം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു റിതമിക് ആക്ടിവിറ്റി നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഒരു റിതമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആവും അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് അയാൾക്ക് ഒരുമാതിരി മെന്റലി ഈ ഹി വിൽ ബി ഫേസിംഗ് ടു മച്ച് ഡിപ്രഷൻ ആ ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് മാറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മള് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഡേ കണ്ടീഷൻ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് പ്രൊവൈഡിങ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ്ലി or if we are not giving any source for uh, seeing the time now uh, uh, samaya
and we can see the uh, body temperature it is taking part uh, this melatonin is taking part in controlling the body temperature and it influences the metabolism metabolic activity in influence in the other way the pigmentation of the skin then after then we can see menstrual cycle or reproductive cycle it is uh, uh, balanced or uh, controlled by this melatonin and it also can act as a defense mechanism by acting as an antioxidant this is all about the pineal gland okay pineal gland but it is three little nyamukka adutha padikkanulla thyroid gland aanu ini namukku thyroid gland ine patti padikka okay thyroid gland that is the largest gland okay ettom velliya gland aanu thyroid gland adinte origin nu parayunnathu it is endodermal in origin origin is endodermal and it is present in the neck region neck region de trachea de apparthu apparthu aayittu kaanunnana adu trachea de rendu side il aayittu kaanunnana thyroid gland so here it, it is it has two lobe rendu lobes aayittana butterfly shape laana adirikkunnathu and it is located on either side of the trachea rendu trachea de rendu side il aayittana kaana idine connect cheyidittu we can see a thin flap of connective tissue adinu parayna perana isthmus adayathu ee trachea de rendu side il aayittu kaanunna butterfly shape ulla rendu lobe ulla para thyroid gland inde rendu lobine thammile connect cheyina ഒരു കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിൻ ഫ്ലാപ്പ് ലൈ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇസ്മസ് എന്ന് കേട്ടോ നാ വി വിൽ സി ഈ ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഇറ്റ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ടു ഡിഫറെന്റ് റീജിയൻസ് ലൈക്ക് ഫോളിക്കൽ ആൻഡ് സ്ട്രോമ ഇറ്റ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ഫോളിക്കൽ ആൻഡ് സ്ട്രോമ ഫോളിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈൻഡ് ബൈ ക്യൂബോയിഡൽ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ ഫോളിക്കൽ റീജിയൻ ഈസ് ലൈൻഡ് ബൈ ക്യൂബോയിഡൽ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ ആൻഡ് ഹിയർ ഈ ക്യൂബോയിഡൽ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ ഇറ്റ് ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് സോറി ദ ഫോളിക്കൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് എ സെമി ഫ്ലൂയിഡ് പ്രോട്ടീനേഷ്യസ് കൊളോയിഡൽ സബ്സ്റ്റൻസ് അതായത് എന്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫോളിക്കലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ക്യൂബോയിഡൽ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ രണ്ട് വലിപ്പത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും ഒന്ന് ചെറുതും ഒന്ന് വലുതുമാണ് ബിഗ് ഫോളിക്കുലാർ സെൽസും ഉണ്ടാവും സ്മോൾ ഫോളിക്കുലാർ സെൽസും ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പ്രോട്ടീനേഷ്യസ് കൊളോയിഡൽ സബ്സ്റ്റൻസ് കൊളോയിഡൽ സബ്സ്റ്റൻസും അവിടെ കാണാൻ പറ്റും സെമി ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീനേഷ്യസ് കൊളോയിഡൽ സബ്സ്റ്റൻസ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദാറ്റ് ദെർ ഈസ് ലാർജ് ക്യൂബോയിഡൽ എപ്പിത്തിലും ദാറ്റ് ഈസ് കോഡ് ആസ് പാരാ ഫോളിക്കുലാർ സെൽസ് ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഫോളിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന റീജിയൻ ഫോളിക്കൽ സ്ട്രോമ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതിൻ്റെ മാട്രിക്സ് ആണ് കേട്ടോ സ്ട്രോമ എന്ന് പറയുന്ന ഈ തൈറോയിഡിൻ്റെ മാട്രിക്സ് ആണ് സ്ട്രോമ എന്ന് പറയുന്നത് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിനകത്ത് കാണുന്നത് സ്ട്രോമയും ഫോളിക്കലും ആണ് ഫോളിക്കലിൽ കാണുന്നത് അതിനെ ലൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ക്യൂബോയിഡൽ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ രണ്ട് വലിപ്പത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും അത് ഒന്ന് ചെറുതിന് നമ്മൾ ഫോളിക്കുലാർ സെൽസ് എന്ന് പറയും വലുതിന് നമ്മൾ പാരാ ഫോളിക്കുലാർ സെൽസ് എന്ന് പറയും അതേപോലെ തന്നെ അതിന് അതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോളിക്കലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രോട്ടീനേഷ്യസ് കൊളോയിഡൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് പ്രോട്ടീനേഷ്യസ് കൊളോയിഡൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഒരു ഫോളിക്കുലാർ സെൽസിലാണ് എന്ത് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയോ ടി ത്രീ ആൻഡ് ടി ഫോർ ടി ഫോർ അതായത് തൈറോ ട്രൈ അയോഡോ തൈറോനിൻ ആൻഡ് ടെട്ര അയോഡോ തൈറോനിൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രൈ അയോഡോ തൈറോനിൻ ടി ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ഇനാക്റ്റീവ് ആണ് അതെന്താണ് ഇനാക്റ്റീവ് ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അയോഡിനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ടി ഫോർ ആയിട്ട് മാറും അതാണ് ടെട്ര അയോഡോ തൈറോനിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടെട്ര അയോഡോ തൈറോനിൻ തൈറോക്സിൻ ആണ് അതാണ് ആക്റ്റീവ് ഫോം അപ്പൊ നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ച് ട്രൈ അയോഡോ തൈറോനിനെ ഒരു അയോഡിനും കൂടി കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച് ടെട്ര അയോഡോ തൈറോനിൻ അല്ലെങ്കിൽ തൈറോക്സിൻ ആക്കി മാറ്റും അപ്പൊ ഈ ട്രൈ അയോഡോ തൈറോനിൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന പ്രോട്ടീനേഷ്യസ് കൊളോയിഡൽ സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ ഉള്ളിലാണ് കേട്ടോ അതായത് ഒരു ഗ്ലാൻഡിന്റെ ഉള്ളില് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്ത ഹോർമോൺ അത് അതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻ്റ് അനുസരിച്ച് മാത്രം റിലീസ് ചെയ്യും അല്ലാത്തപ്പം അത് ഇനാക്റ്റീവ് ഫോമിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തൈറോക്സിൻ ആണ് തൈറോക്സിൻ്റെ ടി ത്രീ ഫോം അതായത് ട്രൈ അയോഡോ തൈറോനിൻ ഇനാക്റ്റീവ് ഫോം വന്നിട്ട് ഈ ഈ ഫോളിക്കലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറച്ചിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീനേഷ്യസ് കൊളോയിഡൽ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ
So here, these follicular cells are the two types of follicular cells. One is small and one is small. That is the two cuboidal epithelial tissue. Cuboidal epithelial tissue is the two follicular cells. One is the parafollicular cells. Follicular cells are the secretion. This is called T3 and T4. Tri-iodothyronine and Tetra-iodothyronine. This is the follicular cells in the secretion. Parafollicular cells in the secretion. They will secrete the hormone Thyrocalcitonin. TCT is the hormone secreted in the parafollicular cells. These two hormones are majorly in the thyroid gland. One is the thyroid and one is the thyrocalcitonin. Then, the thyroid and thyrocalcitonin secrete in the follicular cells. வெல்ல போலிக்குலார் செல்சின் அல்லைக்கு பாரா போலிக்குலார் செல்சின் தயரோ கால்சிட்டோனினியம் செருது செரிய போலிக்குலார் செல்சின் அதைது போலிக்குலார் செல்சின் செக்கிரிட்டியின் T3 and T4 அது ரண்டம் சாஸ்பெண்டியிது அது போலிக்கல் ரீஜின்ல நார்ந்தியக்குந்த பலுவிடின்டை T3 इंडाक्या स्टोरी इद वेक्किन्ने एंदट्ट अधिनी वेरा आयोडिनी वाईट कम्बाइन चेएदट्ट आण T4 आयट सेक्रीट्ट येएएन T4 आण आच्चली थाइरोक्सिन नु वरेन T3 नु वरेन इनाक्टिव फोर्म ओफ थाइरोक्सिन आण आ T3 की नमल this thyroxine, it is a lipophilic molecule. We have a lot of proteinaceous hormones, peptide hormones, amine derivatives. That is what we call it. It is lipophobic. It is a hydrophilic molecule. What is the name of this? It is lipophilic. But if it is lipophilic, it is a lipid membrane. But the question is, here is the name of lipophilic molecule. It is not easy to do a simple diffusion. Thyroxine is our target cell. They need a membrane protein for the transportation. For transportation, it is transporting membrane protein. It is lipophilic. It is a lipophilic molecule but cannot enter the cell by diffusion. It enters through membrane transporter protein. Membrane transporter protein is the entry. That is why this thyroxine or thyroid hormone is iodothyronine. Because the thyronine is a molecule or a biochemical. Iodine is combined with triiodothyronine and tetraiodothyronine. That is the thyroxine molecule. That is why we call it thyroxine. आयोडोथायरोनिन, सो आयोडोथायरोनिन इट इस लिपोफिलिक, बट इट इस नॉट एबल टू अंडरगो सिंपल डिफ्यूशन थ्रू द लिपिड बाइलेयर it will be passing through a transporter protein. Transporter protein will be able to pass it. Okay, now, what are the functions of this function? What is this function? This is T3-T4 function. We have a term of thyrocalcitonin. We have a term of thyrocalcitonin. We have a term of thyrocalcitonin. So here, the function of thyroxine, it will help in regulation of basic metabolic rate. And the metabolism is the anabolic and catabolic activity which occurs inside our cell. Or the cell is becoming active due to certain biochemical reactions. I mean, let me tell you, the biochemical reactions are put in the cell into the cell. A basic level of metabolic reactions or basic level of metabolism, it is keep on, uh, on undergoing in our cell to make the cell alive. That is uh, done with the help of this thyroxine. Okay. Adhe it support RBC formation. RBC formation is supporting in the, in the thyroxine hormone. Thyroxine hormone will help in supporting the RBC formation. And it will help in the metabolism of carbohydrate, fat and protein. That is the carbohydrate in the breakdown. Carbohydrate in the formation. Fat in the breakdown. Fat in the formation. Protein breakdown. Protein formation. It is not going to be thyroxine take part in it. So thyroxine it will act on the metabolism or the uh, uh, okay, metabolism of carbohydrate, fat and protein. In it, it will help in maintenance of water and electrolyte balance. Number body water electrolyte balance maintain chain organ 
കിഡ്നിയാണ് അല്ലേ കിഡ്നിയിലാണ് വാട്ടറിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെയും ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കിഡ്നിയുടെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് അത് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൈറോക്സിൻ്റെ റിക്വയർമെൻ്റ് ഉണ്ട് തൈറോക്സിൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ എന്ത് നടക്കുള്ളൂ കാറ്റബോളിസം എന്ന അനാബോളിസം നടക്കുള്ളൂ കാറ്റബോളിസം നടക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കാണുന്ന എവിടെയാണ് റെസ്പിരേഷൻ റിയാക്ഷനിലാണ് റെസ്പിരേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് എ ടി പി മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് റെസ്പിരേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കിഡ്നിയിൽ ഫിൽട്രേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവിടെ ഒരുപാട് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മാത്രമല്ല നടക്കുന്നുള്ളൂ ഒരുപാട് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് വേണം എനർജി വേണം നമ്മുടെ എനർജി കറൻസി എന്താണ് എ ടി പി ആണ് എ ടി പി എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന കാറ്റബോളിക് റിയാക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പിരേഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ആ റെസ്പിരേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റബോളിക് റിയാക്ഷനൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആരാന്നാ പറഞ്ഞത് തൈറോക്സിൻ ഹോർമോണിന് ഒരു റോൾ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സി ദ വാട്ടർ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ബാലൻസ് ഇൻ അവർ ബോഡി ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ബൈ തൈറോക്സിൻ നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡിങ് ദ എ ടി പി മോളിക്യൂൾ ഫോർ ദ ആക്റ്റീവ് റി അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് സെർട്ടൻ മോളിക്യൂൾ ഇൻ ദ കിഡ്നി ട്യൂബ്യൽ കിഡ്നിയിൽ വെച്ചിട്ട് ആക്റ്റീവ് റി അബ്സോർപ്ഷൻ ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന എ ടി പി മോളിക്യൂളിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് ഒക്കെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൈറോക്സിൻ ഒരുപാട് ടേക്ക് പാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ ഓക്സിജൻ കൺസംഷൻ ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് മെറ്റാബോളിക് റേറ്റ് അതായത് നമുക്ക് ഒരുപാട് എനർജി വേണ്ട സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് എ ടി പി മോളിക്യൂള് സിന്തസൈസ് ചെയ്യണം ഒരുപാട് എ ടി പി മോളിക്യൂള് സിന്തസൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഓക്സിജന്റെ പ്രസൻസിൽ ഒരുപാട് റെസ്പിരേഷൻ നടക്കണം ആ ഓക്സിജന്റെ പ്രസൻസിൽ ഒരുപാട് റെസ്പിരേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ കൺസംഷൻ കൂടും അതേപോലെ തന്നെ മെറ്റാബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതാണ് ഇറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ഓക്സിജൻ കൺസംഷൻ ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് മെറ്റാബോളിക് റേറ്റ് മെറ്റാബോളിക് റേറ്റിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റാബോളിക് റേറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ തൈറോക്സിൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എനർജി റിക്വയർമെന്റ് കൂടുതൽ വേണ്ടപ്പോൾ കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ കൺസ്യൂം ചെയ്യുകയും കൂടുതൽ മെറ്റാബോളിക് റേറ്റ് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് തൈറോക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഇറ്റ് റെഗുലേറ്റ് ദ ടിഷ്യൂ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ടിഷ്യൂവിന്റെ ഗ്രോത്തും ഡെവലപ്മെന്റും എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് അനാബോളിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ ഗ്രോ ചെയ്യുക കൂട്ടിക്കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ വലിപ്പം കൂട്ടുക ആ ഗ്രോത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പയറി റിപ്പയറിൽ എന്താ നടക്കുക ഡാമേജ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസിനെയൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല നല്ല സെൽ സെൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് അല്ലെ അനാബോളിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ആ ഗ്രോത്തിനും റിപ്പയറിക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് എനർജി എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ആ എനർജിനെ ഫുള്ള് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്ന മെറ്റാബോളിക് റിയാക്ഷൻ വഴിയാണ് മെറ്റാബോളിക് റിയാക്ഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന എൻസം തറോക്സൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഓൾസോ so take part in the regulate in the regulation of tissue or tissue growth and development and next one ആം ഹെവിയൻസിന്റെ കേസിൽ ഇത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കേസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ആം ഹെവിയൻസിന്റെ കേസിൽ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ മെറ്റാമോർഫോസിസ് എന്താ മെറ്റാമോർഫോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ലാർവൽ സ്റ്റേജ് അഡൽട്ട് സ്റ്റേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് മെറ്റാമോർഫോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ അല്ലെങ്കിൽ തൈറോക്സിൻ ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഇൻ മെറ്റാമോർഫോസിസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പിംഗ് ദ ലാർവ ഇൻ ടു അഡൽറ്റ് ഓർഗാനിസം മെറ്റാമോർഫോസിസ് നടന്നിട്ട് ഒരു ലാർവ ആംഫിബിയൻസിന്റെ ലാർവ ഡെവലപ്പ് ആയിട്ട് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് അഡൽറ്റ് ഓർഗാനിസ് ആയിട്ട് മാറാൻ തൈറോക്സിൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആംഫിബിയൻസ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം അതിന്റെ ലാർവൽ സ്റ്റേജിൽ അത് എവിടെയായിരിക്കും വെള്ളത്തിലായിരിക്കും അല്ലെ വെള്ളത്തില് അയോഡിന്റെ അളവ് കുറയെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താല് എന്ത് പറ്റും തൈറോക്സിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയും അല്ലെ അയോഡിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടായ തൈറോക്സിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓൾ ഓൾറെഡി ഇറ്റ് വിൽ ബി വി ക്യാൻ സി ഇൻ ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം തൈറോക്സിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും മെ
Next one, these are the different functions of the thyroxin and thyroid hormone. In this case, we have parafollicular cells. We have two parafollicular cells in the parafollicular cells. We have two parafollicular cells in the parafollicular cells. The parafollicular cells secrete a hormone called thyrocalcitonin or TCT. What is the hormone of this TCT hormone? It regulates the calcium and phosphorus level in our blood. We have to eat the food in our food. फ़ोस्फ़रस होकर नम्बर ब्लड डिनाइट्टे के अब्सोर्ब ही है ले ये ब्लड डिनाइट्टे के अब्सोर्ब ही है ना कैल्शियम फ़ोस्फ़रस हम इट विल बी वैंडरिंग थ्रू द ब्लड इट इट हैज़ टू बी स्टोर्ड समवेयर सो हियो दिस थायरोकैल्सिटोनिन इस ए हार्मोन व्हिच आर एक्ट एस हाइपोकैल्शियमिक नम्बर ब्लड दिले कोरच्चु गुंडवेरे ना एक हार्मोन है ना हाइपोकैल्शियमिक थायरोकैल्सिटोनिन अब रेंडी इन्हें चले एक्सरसाइटला कैल्शियम ब्लड दिले एक्सरसाइटला कैल्शियम तेरे फॉस्फरस नहीं ऐड देते इट विल बी स्टोर्ड इनसाइड अवा बॉन्ड बॉन्ड ओलेले स्टोरी तो एक्के है � storing calcium and phosphorus in the bone. Appa idha anna functions of the thyroid secretion. Thyroid secretion say adakya? Thyroxinum, thyrocalcitoninum. Thyroxin e the formula story in a? It will be stored in the form of triiodothyronin. Thyroxinum, triiodothyronin. Thamilil vathyaase in the anna? Triiodothyronin. Inda kooda ar iodine um kooda kooda kambayin chayim in anna? Thyroxin alengi tetraiodothyronin anna? Triiodothyronin T3 inactive T4 active mana. Adve vale T3 indaya story itu macam ni beri ana the colloidal proteinaceous matter or substance which is present in the follicle of the thyroid gland. Thyroid gland ni kanan na follicle lolla proteinaceous colloidal substance la ana T3 story itu macam ni. Apa orang particular gland ni le? Ada secrete ina hormon. Inaktif formula store itu macam ni. Ada ede gland ni le anu iya. It is stored in the thyroid gland. Okay. Pasal, nama laga anu ni de posterior pituitary le hormon storage ni beri ni de. Pasal ada posterior pituitary de secretion la. That is from the hypothalamus. Okay. Ini nama kita ni ada pergi ke mana lada? Hari ini de kurang dulu le kondom, korang buat kondom, orang la defect, alangi abnormalities, alangi diseases, ada mana? Nama kita ni hokan lada, kita. Ni, nama le thyroid gland ini secretion kurang dulu le korang buat kondom, entah ke defect mana, nama kita body le dah ni hokan, kita. See, due to lower secretion and due to over secretion of the thyroxine, which all effect it will be seen in our body. First, we have lower secretion. Thyroxine secretion is a little bit of iodine deficiency. If we have iodine deficiency, we have a little bit of iodine deficiency. We have a little bit of iodine deficiency. We have a little bit of goiter. Okay, so iodine deficiency, it lead to thyroxine uh, hormone production, lower production of thyroxine hormone that is called as goiter. Goiter is under the end. And the can we simple goiter, endemic goiter. Lower production of thyroxine is called as hypothyroidism. That is the thyroid gland in the secret in the hormone that is called hypothyroidism. Hypothyroidism is called iodine deficiency. Simple goiter and endemic goiter are divided. Simple goiter is not the same. If we are eating the food, we are eating the simple goiter. We are eating the hypothyroidism. Pasti cila area sila, ada itu pun, nama kita dari hill station lekang kita pergi ke ini ini tu, nengi. Awal deh orang orang ni lah, iodin deficiency common aite kanan ada. Apa orang samuh hati lah dengi in daum. Ini iodin deficiency orang lah, aling hypothyroidism orang lah, orang orang tu kanan betul. Anggun tu goiter nama kita endemic goiter orang. The goiter which is goiter that disease which is present in a particular area due to the deficiency of iodin. Ada awal deh food habit ni deh. 
ഇതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അയോഡിൻ ഉള്ള അയോഡിൻ സപ്ലൈ ഉള്ള സോൾട്ട് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലെ അയോഡൈസ്ഡ് സോൾട്ട് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നത് അതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അയോഡിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ അയോഡിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് സിമ്പിൾ ഗോയിട്ടും എന്നാൽ എൻഡമി ഗോയിട്ടും സിമ്പിൾ ഗോയിട്ടും നമ്മുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അവിടെ അവൈലബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല അയോഡിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഫുഡിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ഗോയിറ്റ് ഉണ്ടാവുക എൻഡമി ഗോയിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ ആ അയോഡിൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് എൻഡമി ഗോയിറ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഈ പറയുന്ന എൻഡമി ഗോയിറ്റർ ഉണ്ടാവുക ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ കുറെ പേർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഗോയിറ്റർ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ദീസ് എൻഡമി ഗോയിറ്റർ അപ്പൊ സിമ്പിൾ ഗോയിറ്ററും എൻഡമി ഗോയിറ്ററും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഇഫ് ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ പ്രഗ്നൻസി പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ തൈറോയിഡിസം ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം കാണാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒരു ലേഡി പ്രഗ്നന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രാഥമിക ടെസ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി ടെസ്റ്റിൽ തന്നെ അവര് ടി ആർ എച്ചും ടി എസ് എച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ടി ത്രീ ടി ഫോർ ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വെച്ചാല് തൈറോയിഡിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഉണ്ടായാല് ആ ഉണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞിന് ക്രെറ്റിനിസം എന്ന് പറയുന്ന ഡിസീസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സോ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഇൻ സ്മോൾ കിഡ്സ് ദർ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ക്രെറ്റിനിസം ഓക്കെ അപ്പൊ ക്രെറ്റിനിസം ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ലീഡ് ടു ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഇൻ പ്രഗ്നൻസി ആണ് ക്രെറ്റിനിസത്തിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ക്രെറ്റിനിസം എന്താന്ന് വെച്ചാല് പ്രഗ്നൻസി ടൈമില് അമ്മയുടെ ബോഡിയില് ഇനഫ് തൈറോക്സിൻ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ മെറ്റാബോളിക് റേറ്റ് കുറയുകയും അതേപോലെ തന്നെ എനർജി ആ ഫീറ്റസിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എനർജി കുറയുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഡെവലപ്മെന്റൽ സ്റ്റേജിനെ ഒരുപാട് അത് ബാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അത് ക്രെറ്റിനിസത്തിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി അവിടുത്തെ സിംറ്റംസ് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഡിഫക്റ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് മെച്ചുറേഷൻ ഓഫ് ഗ്രോയിങ് ബേബി ആ ഗ്രോയിങ് ബേബിയുടെ ഡിഫക്റ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് മെച്ചുറേഷൻ വി ക്യാൻ സി ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ദ മദർ ഈസ് ഷോയിങ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം അതേപോലെ ദസ് ഇറ്റ് ലീഡ് ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗ്രോത്ത് അതായത് ഗ്രോത്ത് ഒക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രെറ്റിനിസം എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അതേപോലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മെന്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് ബേബി ആൻഡ് ലോ ഇന്റലിജന്റ് കോഷൻ ഉണ്ട് അവർക്ക് ബുദ്ധിക്കുറവ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ് നോർമൽ സ്കിൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഡെഫ് മ്യൂട്ടിസം അത് ഇതൊക്കെ ഒരു കോമൺ ക്യാരക്ടർ ആണ് ക്രെറ്റിനിസത്തിന്റെ അതായത് അമ്മയ്ക്ക് തൈറോക്സിൻ ഇനഫ് സിന്തസൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ എനർജി ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദ കംപ്ലീറ്റ് ഫീറ്റേഴ്സ് ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ലെസ് ഓർ മെറ്റാബോളിക് റേറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് മദർ വിൽ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് എ ടി പി പ്രൊഡക്ഷൻ വിൽ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് അപ്പൊ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റേജസ് എല്ലാം ലാഗിയും അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന കുറെ സിംറ്റംസ് ആണ് ഡിഫക്റ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് മെച്ചുറേഷൻ ഓഫ് ഗ്രോയിങ് ബേബി ലീഡിംഗ് ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗ്രോത്ത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രൈറ്റീനിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ദ മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ സോറി not malnutrition the uh, deficiency of uh, thyroxin during the childhood or in the pregnancy of a woman it lead to the uh, development of a baby which who shows cretinism mental retardation undavan sadhende low intelligence quotients aayirikkum abnormal skin aayirikkum adu pole deaf mutism undavanulla chance undu adhe pole thanne we can see this തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ പ്രഗ്നന്റ് ലേഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തൈറോക്സിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് കുഞ്ഞിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു അഡൽട്ട് ഹ്യൂമനിൽ തൈറോക്സിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് റെഡ്യൂസിങ് ദ ബേസിക് മെറ്റാബോളിക് റേറ്റ് ബി എം ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബേസിക് മെറ്റാബോളിക് റേറ്റ് ബേസിക് മെറ്റാബോളിക് റേറ്റ് കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തൈറോക്സിൻ ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ആർ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ തൈറോക്സിൻ കുറഞ്ഞ അനീമിയ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്
other this is the uh, hypothyroidism which is showing some symptoms in the adult uh, human adult human le kaanadha hypothyroidism namathile nammal parayana perana mixed edema appo so, uh, hypothyroidism in pregnancy it lead to the development of a stunted growth baby a symptom a or disease nammal parayana perana cretinism that is childhood le early childhood le undaguna uh, thyroxine deficiency cretinism adavala adult le undaguna mixed edema ക്രെറ്റിനിയസത്തിലെ ഒരുപാട് മെന്റൽ റിട്ടാർഡേഷനും അതുപോലെ ഒത്തിരി കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ള സിംറ്റംസ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നതാണ് ക്രെറ്റിനിസം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മദർ ഫീറ്റസിന് പ്രോപ്പർ ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കാത്തത് പ്രഗ്നന്റ് ലേഡിയിൽ തൈറോക്സിന്റെ സിന്തസിസ് നേരെ നടക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ക്രെറ്റിനിയസ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണം മിക്സഡിമ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അഡൾട്ട് അഡൽറ്റ് ഹ്യൂമനിൽ അതായത് ഒരു മെച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളിൽ തൈറോക്സിന്റെ കുറവ് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക് മെറ്റാബോളിക് റേറ്റ് കുറയും അനിമി കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവും അത് വിമന്റെ കേസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇറഗുലർ മെനിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെയാണ് തൈറോക്സിന്റെ കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടാവുക അതേപോലെ തടി വെക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ബേസിക് മെറ്റാബോളിക് റേറ്റ് കുറയുമ്പോൾ റെസ്പിറേഷൻ റേറ്റ് ഒക്കെ കുറയും അല്ലെ റെസ്പിറേഷൻ റേറ്റ് കുറയുമ്പോൾ എന്താവും ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫാറ്റ് അല്ലെ നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും അപ്പോൾ റെസ്പിറേഷൻ റേറ്റ് കുറയുമ്പോൾ അതൊന്നും ഉരുകി പോവാതിരിക്കും അപ്പം എന്താവും നമുക്ക് തടി കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൊണ്ടും തൈറോക്സിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയാം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിന് നമ്മൾ ഹാഷിമോട്ടോസ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയും ഹാഷിമോട്ടോസ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസ് ആണ് അത് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസ് ആണ് അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ തൈറോക്സിന്റെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ തൈറോഗ്ലോബുലിൻ ആണ് തൈറോക്സിന്റെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് തൈറോഗ്ലോബുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തൈറോഗ്ലോബുലിന്റെ പ്രസൻസിലാണ് തൈറോക്സിൻ ഉണ്ടാവുക ഈ തൈറോഗ്ലോബുലിന് നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെ ഒരു ആന്റിജൻ ആയിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുകയും ആ തൈറോഗ്ലോബുലിന് നമ്മുടെ ആന്റിബോഡി വന്നിട്ട് അതിനെ കില്ല് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ എന്താവും തൈറോക്സിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയും അതാണ് ഹാഷിമോട്ടോസ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരിക്കൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റൻ ആണ് കേട്ടോ ഹാഷിമോട്ടോസ് ഡിസീസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അവിടുത്തെ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തൈറോക്സിൻ ഹോർമോണിന്റെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തൈറോഗ്ലോബുലിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ ആ തൈറോഗ്ലോബുലിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീന് ആന്റിജൻ ആയിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുകയും അതിന് നമ്മുടെ ബോഡി ഇന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആന്റിബോഡി കില്ല് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസീസ് ആണ് ഹാഷിമോട്ടോസ് ഡിസീസ് ഹാഷിമോട്ടോസ് ഡിസീസ് ഈസ് എ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഓക്കെ അപ്പൊ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഗോയിറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ ഗോയിറ്റ് ആൻഡ് എൻഡമിക് ഗോയിറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ക്രെറ്റിനിസം മിക്സഡിമ ആൻഡ് ഹാഷിമോട്ടോസ് ഡിസീസ് ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് മച്ച് നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സി ഓവർ സെക്രീഷൻ ഓവർ സെക്രീഷൻ ഓഫ് ദിസ് തൈറോക്സിൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ടു ഡിഫറെന്റ് റീസൺസ് ഒന്ന് ക്യാൻസർ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിന്റെ ക്യാൻസർ ഗ്രോത്ത് അതായത് ഫോളിക്കുലർ സെൽസ് ഒരുപാട് ഒരു പരിധി കൂടുതൽ റെഗുലേഷൻ ഇല്ലാതെ വളർന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഫോളിക്കുലർ സെൽസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ തൈറോക്സിൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ദ വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇനഫ് മോർ ദാൻ ഇനഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് തൈറോക്സിൻ അത് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസത്തിന് കാരണമാക്കും അതെന്തിന് കാരണമാക്കും ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസത്തിന് കാരണമാക്കും ഇറ്റ് അഡ്വേഴ്സ്ലി എഫക്ട് ദ ബോഡി ഫിസിയോളജി അത് നല്ലതല്ല നമ്മുടെ ബോഡി ഫിസിയോളജിക്ക് അത് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റിനെയും എന്തായാലും ഒരു ഇംബാലൻസ് സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡേഞ്ചറസ് കണ്ടീഷൻ സോ ക്യാൻസർ ഓഫ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻ that lead to hyperthyroidism that that give adverse effect in in our body physiology in adutha autoimmunity ana ta see here over secretion of this thyroxin due to autoimmunity autoimmunity ne konde thyroxin de production kooda അത് എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം സി ഹിയോ ഈ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കാണുന്ന ഒരു സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആന്റിബോഡി പോലത്തെ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഇമ്മ്യൂണോഗ
ഓക്കെ അത് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എൻലാർജ്മെന്റ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിലെ എൻലാർജ്മെന്റും അതുപോലെ തന്നെ വി ക്യാൻ സി ഐബോൾ ആൻഡ് ഓൾ ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് പ്രൊട്രൂഡിങ് പ്രൊട്രൂഷൻ ഓഫ് ഐബോൾസ് കണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് തള്ളി വരുന്ന പോലെയാവും അതുപോലെ ബേസിക് മെറ്റാബോളിക് റേറ്റ് ആവശ്യമില്ലാതെ കുറെ കൂടും അതുപോലെ വെയിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാവും കാരണം എന്താ ഒരുപാട് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ സെക്രീറ്റ് ചെയ്ത റെസ്പിറേഷൻ റേറ്റ് ഒക്കെ കൂടും അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഫുഡിനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ റെസ്പയർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് എന്താക്കി മാറ്റും എ ടി പി ആക്കി മാറ്റും അപ്പൊ ഈ എല്ലാ പ്രോസസ്സും നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്കെലറ്റൺ പോലെ ആയി പോകും അപ്പൊ നമ്മള് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇവിടെ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് മെക്കാനിസം ആണ് കേട്ടോ അതായത് നമുക്ക് ടി ത്രീ ടി ഫോർ ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ടി ഫോർ വന്നിട്ട് ആ ടി എസ് എച്ചിന് പോയി അല്ലെങ്കിൽ ടി ടി എസ് എച്ചിനും ടി ആർ എച്ചിനും ഒക്കെ പോയി ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കളയും അതായത് ദ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഹോർമോൺ എന്താ അതിന്റെ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി ഫോർ ആണ് അല്ലെ ടി ഫോർ ആണ് ആക്റ്റീവ് തൈറോക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആക്റ്റീവ് തൈറോക്സിൻ പോയിട്ട് ടി എസ് എച്ചിനെ പോയിട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും ടി എസ് എച്ചിനെ പോയി ബ്ലോക്ക് ചെയ്താൽ പിന്നെ ടി എസ് എച്ച് ഇല്ല ടി എസ് എച്ച് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് എന്തിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിനെ തൈറോക്സിന്റെ ഫോർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ടി എസ് എച്ചിനെ പോയി ടി ഫോർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്താലും നമ്മുടെ ബോഡി ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ദ തൈറോ തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ അതൊരു ആന്റിബോഡീനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ ആന്റിബോഡി തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ആണ് തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ആണ് അപ്പൊ ഈ തൈറോയിഡ് സോറി അത് തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ അല്ല അത് തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോണിനെ പോലെയുള്ള ഒരു മോളിക്യൂൾ ആണ് അപ്പൊ എന്താ ഈ തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോണിനെ പോലെയുള്ള മോളിക്യൂൾ വീണ്ടും വന്നിട്ട് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ തൈറോക്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അപ്പൊ എന്താ ആവശ്യമില്ലാതെ കുറെ തൈറോക്സിൻ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എക്സ് ഓഫ് താൽമി ഗോയിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് എന്ന് അതിന്റെ സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് എൻലാർജ് ആവും കാരണം എന്താ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക തൈറോക്സിൻ ഇനിയും വേണം തൈറോക്സിൻ ഇനിയും വേണമെന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സിന്തസൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഫോളിക്കുലാർ സെൽസ് വേണം ഒരുപാട് ഫോളിക്കുലാർ സെൽസ് വേണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫോളിക്കുലാർ സെൽസിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അവിടെ നടക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് വലുതായി വലുതായി വരും അതേപോലെ തന്നെ വി ക്യാൻ സി ഐ ബോൾസ് പ്രൊട്രൂഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന കാണാം പുറത്തേക്ക് തള്ളി വരുന്ന പോലെ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ബേസിക് മെറ്റാബോളിക് റേറ്റ് ഒക്കെ ഒരുപാട് കൂടും അതുപോലെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ലോസും ഉണ്ടാവും ഈ കേസിൽ അതായത് നമ്മൾ റെസ്പിറേഷൻ റേറ്റ് ഒക്കെ കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും സ്കെലിറ്റൻ പോലെ ആയിപ്പോകും ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിൽ വെയിറ്റ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വെയിറ്റ് കുറയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ so this is all about the hypo and hyper secretion hyper secretion it is due to cancer of thyroid gland and uh, autoimmunity so cancer of thyroid gland it is called as hyperthyroidism and autoimmunity that is called as graves disease or exophthalmic goiter appo idinatha associate cheyidu nammal kore diseases padichu it is very 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 important you have to remember this what, what is the reason we are getting this kind of diseases whether it is autoimmune this is due to autoimmunity whether it is increasing or decreasing or due to deficiency of iodine or due to increasing the follicular cells due to uh, cancer growth idokke nammal arinjirikkanam ketta ഇത് ഈ ഓരോ ഡിസീസിനെ പറ്റിയിട്ടും ചോദിക്കാറില്ല എക്സ് ഓഫ് താൽമി ഗോയിറ്റർ ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് എക്സ് ഓഫ് താൽമി ഗോയിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് ഡിസീസ് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്ങിലൊക്കെ ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസിന് മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഏതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ സോ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം സിമ്പിൾ ഗോയിറ്റർ എൻഡമിക് ഗോയിറ്റർ ക്രെറ്റിനിസം മെക്സിഡ് മിക്സിഡിമ ആൻഡ